Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake y aquí estoy otro día más jugando a Pokémon Blanco 2 En el último episodio, captura... ¿Por qué he empezado a cantar? Capturamos a Reshiram, me parece que estaba cantando, un entorno raro En fin, capturamos a Reshiram, que lo llamamos Yang Y N nos dijo que eh, Kyuren había aparecido otra vez en el boquete gigante Pero eso no es lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora es, donde estamos, aquí, como veis, estamos en Pueblo Arenisca Y nos vamos a enfrentar aquí, no sé por qué en Pueblo Arenisca, por la cara, es muy por la cara Yo, bueno, no, no lo sé, quizás no están por la cara, yo lo veo un poco por la, el caso nos vamos a enfrentar contra, creo que es el entrenador más fuerte del juego, sin contar a Guayo y el veterano anterior del nivel 9, ¿vale? Creo que esos son los dos entrenadores que tienen los Pokémon de más nivel. Pero nos vamos a enfrentar contra el entrenador que tiene 6 Pokémon en el equipo más fuerte de todo el juego, ¿vale? Estamos aquí en Polar Arenisca para eso, con la música tranquilita de aquí. Y por la cara pues, vamos a tener un combate además dentro de una casa, o sea, que es algo bastante lógico. Lo estoy empezando a salivar muchísimo. En fin, aquí. Eh, Polar Arenisca... No, esto no, no me interesa. Eh, el caso es aquí, de todas formas, en esta casa sí que vamos a entrar. ¡Ay, oh, mirad quién está aquí! Es Cintia, la campeona de Pokémon eh, Perla, Diamante y Platino. ¿Vale? Está aquí, esta se supone que es la casa de Catleya, pero está aquí Cintia. Yo no sé si eso si quiere decir que Cintia y Catleya son hermanas o algo, o prima o mm, gemelas y a mesa. No, no lo sé. El caso. ¡Eh! ¿Cómo te llamas? Jake, ¿eh? No se me olvidará. Pues yo me llamo Cintia. Soy una entrenadora y me encanta estudiar la mitología Pokémon. Seguro que habrás oído hablar de las runas submarinas de Bayerenisca. Me estoy quedando en casa de una... Ah, son amigas, vale. Bueno, pues ya está. Bueno, bueno, yo, yo no digo... Pueden ser amigas, si lo dices yo. Para poder investigarlas. Bien, cuando quiero conocer a fondo a un entrenador, le propongo librar un combate Pokémon. ¿Querías tú combatir conmigo? ¡Fuck yeah! Cuando voy a sacar un Pokémon, me da un vuelco el corazón. No todos los emocionados que están todos en sus Pokéballs. Veamos de lo que eres capaz. Y Jake versus Cynthia. Que decidieron meterle aquí. Probablemente esta sea la música de batalla de... Cuando luchas contra la campeona en Pokémon... En, en, en los Pokémon de cuarta generación. Creo que es la música de la campeona, pero no estoy seguro. El caso... No me digas que no mola, que esta batalla es presión. No me interesa presión. Eh, fantasma siniestro, ¿no? Se supone que es el espíritu este. Eh, vamos a empezar con un danza espada. Lo que me interesa es hacerle un ataque muy potente, porque ya sabéis que el, eh, la combinación de tipo fantasma siniestro de espíritu y Sableye es eh, una combinación que... Ay, me hace no, si queja de... Y me, y me acierta, obviamente, y me va a acertar. Eh, es una combinación de tipos que es inmune, o sea, que no tiene ningún ataque super efectivo contra eso. ¿Vale? Y... Y tengo aquí un cura total, sí. Y por eso... Por eso he decidido sacar a Sol para empezar el combate, ¿vale? Para... Para hacerle un... Se trabaja con pringada. Y encima no me va a... Será estúpido. Lo siento, Cintia, pero no te mereces ser campeona de ninguna liga más. El caso, tampoco voy a hacer la boca jarro porque es fantasma, no la afectaría. Sí que puedo hacerle puño, hielo, pulso, dragón. ¿Qué tiene Soul? No sé qué tiene Soul más. Si ataque o ataque especial. Vamos a mirarlo. Eh, ataque 226 y ataque especial 213. Ay, sí, de todas formas le acabo de subir el ataque físico. Sería inútil en el mundo. Obviamente le voy a meter un puño hielo, no un pulso dragón. Y puño hielo, espero matarlo. Me gustaría matarlo. Y ahora podría suipear probablemente a, a Cintia con solo Soul. Ah, no lo he matado. Doble equipo. Qué inútil. Veo un poco inútil a, a tu. A tu espíritu, en Zembia. ¿Zembia? La llamo Zembia. En fin, a, 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 Cintia. Eh, fallará, obviamente. Y me vuelvo. <risa> Odio mi vida. El caso, veo... Mmm, ya no sé lo que va a decir. Ah, sí. Eh, aunque pudiera probablemente suipear a... A Cintia con, con Soul, con un danza espada. O con dos danza espada. O tres danza espada, porque contra el Espíritu puedo hacerlo. No, ya sabéis que a mí lo de suipear no me... Cuando estoy haciendo este tipo de combates no me gusta. Eh, eso es más rápido, ¿vale? No me gusta. Así que, eh, obviamente, pues ahora en cuanto cambie de Pokémon Cintia, yo voy a usar otro Pokémon. Me interesa hacer batallas de uno contra uno y demostrar que yo puedo contra ella. Porque sí, porque yo molo. Y Daito ha ganado experiencias. Uy, oh, al nivel 73. Vale. Eh, todos los Pokémon... ¡Lucario! ¡Oh, hola, Lucario! Todos los Pokémon de Cintia están de nivel 76, excepto el más fuerte, que está de nivel 78, que probablemente sea su Garchomp. Y los míos, la mayoría están... Sobre está chetado, eh, Electro, la mayoría están un poco de más bajo. Me ha dicho que me va a sacar a Lucario. Lucario lucha cero, 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 lucha cero. Pues no sé qué sacar. Lucha cero, lucha cero, lucha cero, lucha cero. Podría sacar. No, lucha cero. Vamos a sacar. Lucha cero. Vamos a sacar a Rex. Eh, vamos a meterle un excavar y con eso no deberíamos tener muchos problemas. Un vuelo. No, vuelo no, porque es poco efectivo contra cero. Pero. Pero tierra es súper efectivo contra cero. Y además probablemente seamos más rápidos que Lucario. No sé qué ataques tendrá su Lucario, pero seremos más rápidos. Oh, soy más rápido. Lucario, la verdad es que es un Pokémon bastante lentillo. Y Rex ha resultado ser un poco bastante rápido. A bocajarro, obviamente. Vale, pues bueno. A ver si suerte y lo matamos de un excavar. Ojalá salga golpe crítico o algo. Porque me da, me da miedo su bocajarro. Me da miedo. Bien, es muy eficaz. Debilidad de un golpe. Jaja, <risas> pringado. Ahí te mueras. Bueno, te debilites. Bueno, ya se ha debilitado, obviamente. Va a sacar a Milotic. Milotic es agua. 
simplemente es agua, creo, no más, no, el dragón no es, vamos a sacar electrón, a ver qué hace. Ay, probablemente haga... ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se dice esto? Eh, saque pantallas o algo, la mierda esta del Milotic. Para eso sirve, eh, lo aprendí. Vale, eh, le metemos un onda trueno primero, por si acaso. Ah, esa hidrobomba me va a matar, ya está. Es más rápido que yo y usa hidrobomba. Obviamente, su hidrobomba os aseguro que no va a fallar ni una sola vez. Ni una, pero ni una. Porque, porque, porque yo tengo esa suerte. No falla. Ahora yo hago hidrobomba 20 veces y me falla las 20. Ah, ya no, ah, ya no, porque claro, como, como ya tiene hacks. Bueno, da igual, ahora somos más rápidos. Y creo que Milotic es un Pokémon que tiene mucha defensa especial. Así que no le creo que lo mate de un rayo. No. Pero otra hidrobomba. ¡Oh, ¡Ay, ay, ay! ay Todas las charlas que he soltado antes ha servido de algo. ¡Bien! <risa> vale. Hola, Hans. Ah, restaura todo. Hija de puta. Ojalá y te muera, Cintia. Que te den por donde más te duela. Cerda, ¿eh? ¿Cómo odio los restaurantes? Pero ni siquiera tenía la vida en rojo. ¿Por qué me ha hecho un restaurante? No tenía la vida en rojo. Qué injusta es la vida. Bueno, ahora va a salir un golpe crítico, así que es injusta para ella. Oh, no. El tema es que ya no está paralizado y. Otro, otro hidrobomba me mata. Y esta vez me da. Ay, qué rabia, qué rabia. Eh. Pim, pong, pim. Me ha debilitado, vale. Este uno contra uno lo ha ganado cinta. Cinta otra vez. Entre Zembia y cinta, estoy para pegarme una torta. Eh. Rex probablemente sea más rápido, podría sacarlo Me interesa quizás sacar a Lumiere, es que Lumiere no va a ser más rápido Vamos a sacar, es que me va a hacer un hidrobomba Me va a follar, vamos a sacar a Daito Que al menos Daito aguanta el hidrobomba Del Milotic, y ya no sé qué hacer Después de eso eh, Ya queda poco, aguanta Daito, sí, desquite No, me... vamos a hacerle un mega cuerno, a ver si El Milotic, oh, des... hija de puta La zorra de la Cintia Dios, como, odio a Milotic Od Odio a Cintia, a, a, a Zembia A Cinta, digo a Cintia al menos da tú con el mega cuerno y haz algo, Daito, porfa, te lo pido, gracias. Gracias de corazón. O sea, te quiero. Eh, venga, vamos a cambiar ahora, que está dormida, aprovechando que este turno va a estar dormida, vamos a sacar a Lumier. No sé yo quién va a ser más rápido, si. Si Lumier o. o Milotic. Eh, la verdad es que no lo sé. Está dormido como un tronco. O como una tronca. <risa> Energibola Y es más rápido Pero aguanta un turno dormido Que eso es lo que yo quería Y de un Energibola debería, debería ser derrotada Es que si sigo con Daito Le necesito cuatro mega cuernos de eso Y no había Porra puta O te odio ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Vaya! <risa> ¡Obvio! 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 ¡Obvio Milotic! Se acabó de Lumiar, lo siento Lo siento ¡Adiós! ¡Ay! Milotic ya me ha reventado a dos Genial ¿Cómo uso? Me va a hacer descanso otra vez, ¿verdad? Me va a hacer descanso Me va a hacer descanso <risa> ¡Me va a hacer descanso! La odio. La odio a muerte. Me va a hacer descanso la muy zorra. Eh, bolsa... Sí, voy a hacer una cosa que no os va a gustar. Bueno, me va a dar igual. Tengo cinco más revivir. Vamos a usar uno en electrón para que aguante un hidrobomba de la zorra esta. Y después voy a... Ay, por favor, pero alguien pensaba que iba a hacer otra cosa. Vamos a acelerar un poco eso. Yo no pensaba que fuera a hacer otra cosa. Es una. ¿Qué cerda? Solamente le he debilitado a dos de sus Pokémon. Es que Milote, que es una mierda. Me gusta la nueva animación de. En este juego, ¿no? En, en la quinta generación. Eh, los Pokémon cuando duermen se les cierran los ojos. Y. Estaba... Eso está bastante chulo, ¿eh? No, no creáis que. A mí me es una cosa. Es un toque que le añaden ahí. Que creo que es de esta generación. Y está bastante guay. No se mola. Vale, por favor, no te despiertes más, Milotic. Déjame matarte con este rayo. Y te ganaría el uno contra uno porque no cuenta el Max Revir cruzado. <risa> es broma, así que cuenta. Pero bueno, da igual. Y se ha despertado y usa descanso. Al menos ya es seguro que ya sí lo derroto. Ella no puede hacer nada. El, el turno siguiente va a estar dormida a la fuerza. Y con rayo la de Lili. Con otro más. Que con el siguiente, el siguiente turno que está dormida, la, la, sí. ¿Ve? Siempre hay un turno obligado a la fuerza que está dormido. Y con ese ya te mataba. El problema es que Lumiar no va a poder hacer nada en este combate, que es lo que yo quería. Garchon, ya me saca su Garchon. Garchon, dragón tierra, ¿no? Dragón tierra, dragón tierra, dragón tierra, dragón tierra, dragón tierra, dragón tierra, dragón tierra. ¿Puedo sacar a Daito? Azul yo le saco. Vamos a sacar a Daito. Dragón tierra, rayo hielo debería ser mortal de necesidad. Y podría sacar a Lucario, que Lucario está a dos niveles por encima del Garchon de, de Cintia, pero no me parece no me parece justo sacar a Lucario cuando ya lo hemos usado para derrotar a Spiritum. Tenemos cinco niveles menos, es más rápido que nosotros. Carga dragón, hemos evitado el ataque. Holy yes. Y de un rayo y yo lo muere. Hola, Ivy Hacks. Yo tengo hacks. Ah, no, vaya. Es muy épica. Nada. Me, me, me Lloro. <risa> y ahora me ha hecho. ¿Qué me ha hecho? Ah, roca afilada no me mata. Vale, bien, 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 bien. bien. Me, me he emocionado un poco ahí. Me, me, me he emocionado. O podría haber sido golpe crítico. Hubiera sido ya la repanocha. ¿Alguien dice eso hoy en día? Repanocha. Nadie dice repanocha hoy en día. Toque Kiss. Toque Kiss es simplemente tipo normal, ni siquiera normal, volador. Y tenemos a Rex, Electrol, Lumiar no puede hacer nada. Podemos sacar a Sol y no lo petaríamos, pero vamos a sacar a Ion. Muy bien, Daito, ven aquí. 
Prefiero... Ah, es que a Ion todavía no lo he sacado. Y a Lumier, Lumier está debilitado, lo cual es una pena. Lumier podía haberlo sacado contra el último Pokémon que fuera cual fuera. Eh, vamos a hacerle una premonición. De una sola premonición. Y a, luego si sí le meto dos golpes seguidos de una vez. Tajo aéreo, tajo aéreo, no me va a matar. Debería dejar... Iba a decir que Eon es de papel, pero debería dejar de decirlo, pobrecillo. Le tiene que doler el sentimiento de decir tantas veces. Y Eon eres de papel, y Eon eres de papel, y Eon eres de papel. Eh, ha aguantado el tajo aéreo bastante bien. Lo que pasa es que tajo aéreo es un ataque que suele hacer crítico bastante, ¿no? O es un ataque que siempre... Da. No, no lo sé. Eh, no, no. El ataque que siempre daba era otro. No recuerdo ahora mismo. Me ha paralizado con sincronía. Debería... Sí. ¡Ja, <risa> pringada ¿Te crees mucho la por paralizarme? Pues toma ya. Te va a comer la paralización también. Perda. Vale. Eh, una so ah, bien, encima no estoy paralizado Y ahora cuando termine este turno te vas a comer la premonición Te vas a morir, pringa, pringa, pringa La defensa, ah, encima te he bajado la defensa especial El tajo aéreo, si no sale crítico, me mata O sea, no me mata Porque Ion es capaz de aguantar tres golpes Muy bien, Ion, ahí Eres pro, ven, 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 este ha sido un buen combate También para Ion, últimamente lo está haciendo muy bien y eso me lo dijiste en el capítulo que nos enfrentamos contra Chris, en el capítulo 48, que Ion había tenido un par de buenos combates, la verdad es que sí, y últimamente se está portando muy bien Ion, no me puedo creer. Y el último que sacas es Glaceon. ¡Ay, Glaceon! Glaceon para Lumiere es perfecto. Vamos a sacar a Rex. <risa> Voy a... Pero por, por, por lo que quiero hacer, quiero que, que Rex se me muera, o sea, que me lo mate de un golpe de... <coughs> un golpe de tipo hielo, que es lo que me gustaría que hiciera. No recuerdo cuándo fue la última vez en que me vi en una situación parecida. Pues cuando te enfrentaste contra... Uh, contra el... No. ¿Cómo se llama el protagonista de Pokémon de cuarta generación? No lo sé cómo se llama. Bueno, podemos llamarlo... Pearl. Pe no, Pearl o, o, o Diamond. No sé cuál de, la, cuál de los dos es según el... Según Pokémon Especial, pero bueno, da igual El caso, eh, Max Revivir a Lumiere Porque sí, quiero que sea un uno contra uno Al final el Milotic, que me había derrotado al Magneson eh, A Electron, lo saqué y al final lo derrotó O sea, de momento todos los unos contra uno A pesar de que me hayan vencido a mí de buenas a primeras También los ha vencido a ellos después Y es lo que quería hacer A Lumiere me lo han derrotado con, contra el Milotic, obviamente Un micro vamos a ser un follabilísimo Pero, pero, pero ahora lo tenemos aquí contra Glacian Yo creo que eso mola No sé, un, es algo que me, me gusta hacer en este tipo de combate de 6 contra 6 Que siempre sea uno contra uno y siempre, si yo siempre, como suelo sacar yo después, sé sacar el tipo de ventaja, ¿no? Eh, obviamente sé cuál tengo que sacar. Si me saca Glacian, pues yo voy a sacar la Lumia. Es un poco trampilla, eso no debería saberse, pero bueno, no importa. Y Glacian derrotado a la primera, es muy eficaz, el enemigo se ha debilitado. ¡Pringui! Y eso, al Flygon, a Rex he dejado que, que lo debilitasen a propósito. Y Daito ha subido a nivel 74, bien. Dice ganando la cinta. Qué maravilla haber podido liberar un combate tan apasionante. Esto que no quepo mi de gozo. No me queda ninguna duda de tu valía entrenando Pokémon. Y hemos ganado. ¡Wow! Nos, ha, nos hemos hecho ricos de repente. Ha sido impresionante. Tienes un estilo de combate espléndido. ¿Sabes qué? Suelo venir aquí en primavera y en verano. El resto del año tengo bastantes cosas que investigar en Sino. Oye, me encantaría volver a verte. ¡Eres formidable! Y bueno, probablemente eso quiere decir que cada primavera y cada verano puedas luchar contra Cintia Pero bueno, no es algo que vaya a hacer más veces Y eso que ahora es invierno, ¿no? Creo En fin, no es algo que vayamos a hacer más veces Ya está bien, con una vez va suficiente Ay, No sé por qué no... Ahora, no me salía quedarme justo delante de la puerta En fin, lo voy a dejar aquí Uy, me ha salido una voz súper gangosa ahí Lo vamos a dejar aquí Y nos vamos a ver en el siguiente episodio Que como eh, ya nos dijo en el anterior episodio N ¿eh? Yoren ha vuelto Y vamos a ir a por él Así que lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente episodio Nada más, así que... Bye